హాయ్ హలో దిస్ ఈజ్ ఏకేవి ప్రకాష్ మనం గత క్లాసులో ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీకి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉనికి అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు క్లాసులో ఆంధ్రప్రదేశ్ నైసర్గిక స్వరూపం అనే టాపిక్ని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మరి నైసర్గిక స్వరూపం అంటే భూమి అంతర్భాగంలో కలిగే బలాల వలన భూమి ఉపరితలం పైన అనేక మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి భూమిలో భూమి అంతర్భాగంలో జరిగే ఊర్ధ్వ అధో పార్శ్వ చలనాల వలన భూమి పై పొరలలో అంటే భూ పటలంలో భూ ఉపరితలం పైన అనేక మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే ప్రస్తుతం భూ ఉపరితలం పైన స్వరూపాన్ని తెలియజేసేదే నైసర్గిక స్వరూపం మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ భూ స్వరూపాన్ని బట్టి రెండు సహజ మండలాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి తీర మైదానం రెండు తూర్పు కనుమలు ఇలా రెండు సహజ మండలాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ భూ స్వరూపాన్ని బట్టి విభజించవచ్చు అన్నమాట ఓకే రైట్ మరి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పటాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటిది ఇది బంగాళాఖాతం అయితే ఈ బంగాళాఖాతానికి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగం అంచు ఏదైతే ఉందో దీనిని తీరరేఖ అని అంటారు మరి భారతదేశంలో అత్యధిక తీరరేఖ కలిగినటువంటి రాష్ట్రం గుజరాత్ మరి అత్యధిక తీరరేఖ కలిగినటువంటి రెండవ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్గా చెప్పవచ్చు దీనిని తీరరేఖ అంటారు ఈ తీరరేఖ ఇక్కడ ఒడిషా సరిహద్దున ఉన్నటువంటి మహేంద్రగిరి కొండల దగ్గర నుంచి మొదలుకొని ఇక్కడ పులికాట్ సరస్సు వరకు మరి తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ల పొడవున ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరరేఖ కలిగి ఉంది అయితే మరి ఈ తీరరేఖకు పడమర వైపున ఉన్నటువంటి ఈ తూర్పు కనుమలకు ఈ బంగాళాఖాతం తీరరేఖకు మధ్య కలిగినటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని తీర మైదానం అంటారు అయితే మైదానము పీఠభూమి మన రెండింటిని గమనించినట్లయితే మైదానం అంటే సముద్ర మట్టానికి దాదాపు సమానంగాను లేదా కొద్ది ఎత్తులో ఉండి ఉన్నటువంటి విశాలమైన భూభాగాన్ని సమతలంగా ఉన్నటువంటి విశాలమైన భూభాగాన్ని మైదానం అంటారు మరి పీఠభూమి అంటే సముద్ర మట్టానికి మూడు వందల మీటర్ల ఎత్తు లేదా ఆ పైన కలిగిన ఎత్తుతో మరి ఉన్నటువంటి సమతలమైన విశాలమైనటువంటి భూభాగాన్ని పీఠభూమి అంటారు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర మైదానాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర మైదానం ఇక్కడ శ్రీకాకుళం దగ్గర మొదలుకొని శ్రీకాకుళంలో పంతొమ్మిది కిలోమీటర్ల వెడల్పుతోటి మొదలై ఇలా దిగువకు ఇలా వస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్ ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి రెండు జిల్లాలను మరియు అదేవిధంగా కృష్ణ ప్రకాశం జిల్లాలలో మరి ఇక్కడ వెడల్పు నూట అరవై కిలోమీటర్ల వెడల్పు కలిగి మరి దిగువకు రాను రాను దక్షిణానికి రాను రాను మరి ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల వెడల్పు కలిగి మరి పులికాట్ సరస్సు వద్ద ఈ తీర మైదానం ఆగిపోతుంది అయితే ఈ తీర మైదానంలో ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో వంశధార నాగావళి నదులు డెల్టా ప్రాంతాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి మరి ఈ ప్రాంతంలో మరి గోదావరి నది ఇక్కడ కృష్ణా నది మరి ఇక్కడ కృష్ణా గోదావరి నదుల డెల్టా ప్రాంతాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి మరి ఈ ప్రాంతంలో పెన్నా నది డెల్టా ప్రాంతాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఇలా నదుల డెల్టా ప్రాంతం కలిగినటువంటి ఈ తీర మైదానం మరి సారవంతమైన నేలలు కలిగి మరి ఉంది అందువలన ఈ ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిగతా ప్రాంతంతో పోల్చినట్లయితే ఈ తీర మైదానంలో ఎక్కువ జనాభా కేంద్రీకృతం అవ్వడం మనం గమనించవచ్చు కుతుబ్షాహీల పాలనలో ఈ తీర మైదానాన్ని ఈ తీర ప్రాంతాన్ని గోల్కొండ తీరం అని అంటారు తీర మైదానం మరి తీర మైదానం అంటే బంగాళాఖాతం తీరరేఖకు పడమర వైపున ఉన్న తూర్పు కనుమలకు మధ్య ఉన్న విశాలమైన మైదాన ప్రాంతమే తీర మైదానం 
మరి తీర మైదానం సముద్ర మట్టం నుంచి నూట యాభై మీటర్ల ఎత్తులో శ్రీకాకుళం జిల్లా మొదలుకొని నెల్లూరు జిల్లా వరకు తొమ్మిది జిల్లాలలో వ్యాపించి ఉంది ఓకే రైట్ మరి ఈ తీర మైదానం ఉత్తరాన మహేంద్రగిరి వద్ద పంతొమ్మిది కిలోమీటర్ల వెడల్పు కలిగి మరి కృష్ణా గోదావరి నదుల డెల్టా ప్రాంతంలో నూట అరవై కిలోమీటర్ల వెడల్పు వరకు పెరిగి దక్షిణంగా పాను పాను సన్నమై నెల్లూరుకు దక్షిణంగా ఇరవై రెండు కిలోమీటర్లు తగ్గి పులికాటి సరస్సు వద్ద ఆగిపోతుంది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనం పటాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఈ తీర మైదానంలో ఈ ప్రాంతం విశాఖ ఈ విశాఖను బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాల్తేరు అని పిలిచేవాళ్ళు ఈ విశాఖ ప్రాంతంలో ఏరాడ కొండలు ఉన్నాయి ఈ ఏరాడ కొండలు మరి విశిష్టత ఏమిటంటే ఈ కొండలు సముద్ర భాగంలోకి చొచ్చుకొని వచ్చినట్లు ఉంటాయి ఇలా సముద్ర భాగంలోకి చొచ్చుకొని రావడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో మరి సముద్ర అలలు అనేది ఇక్కడ మరి తక్కువ ఎత్తులో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందువలన ఈ ప్రాంతం సహజమైన ఓడరేవుగా అభివృద్ధి చెందింది దీని దీన్నే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని డాల్ఫిన్ నోస్ కొండ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు డాల్ఫిన్ నోస్ కొండ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఈ మైదానంలో ఈ ప్రాంతంలో మరి ఇక్కడ ఉలికాట్ సరస్సు ఈ ప్రాంతంలో మరి కొల్లేరు సరస్సు అనేవి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఉత్తర తీర మైదానంలో విశాఖపట్టణానికి దక్షిణంగా సముద్ర తీరం వెంబడి ఉన్న యారాడ కొండలు విశాఖ రేవును సముద్ర అలల తాకిడి నుంచి సహజ రక్షణతో కాపాడుతున్నాయి మరి పులికాట్ సరస్సు పులికాట్ సరస్సు మనం చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్కి దిగువన తమిళనాడుకు ఎగువన రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఈ పులికాట్ సరస్సు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ పులికాట్ సరస్సు మరి చూద్దాం భారతదేశంలో మరి కోర మండల తీరంలో ఉన్నటువంటి చిల్కా రస్ చిల్కా సరస్సు ఏదైతే ఉందో దాని తరువాత అతి పెద్ద లాగోన్ పులికాట్ సరస్సు ఈ పులికాట్ సరస్సు విస్తీర్ణం నాలుగు వందల అరవై సదరపు కిలోమీటర్లు మరి కొల్లేరు సరస్సు చూసినట్లయితే ఈ తీర మైదానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు కొల్లేరు సరస్సు ఇది కృష్ణా గోదావరి డెల్టాల మధ్య వ్యాపించి ఉంది తమ్మిలేరు బుడమలేరు నదుల మధ్య మరి నదులు నదులు కొల్లేరులో కలుస్తాయి కొల్లేరు సరస్సు వైశాల్యం రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు మరి కొల్లేరు సరస్సులోని నీటిని బంగాళాఖాతంలోకి చేర్చే చేర్చే నది ఉప్పుటేరు మనం దీన్ని మ్యాప్లో చూద్దాం మరి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ పులికాట్ సరస్సు ఇది పులికాట్ సరస్సు ఈ పులికాట్ సరస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తా ఉంది రెండవ అతిపెద్ద లాగూన్ అని అనడం జరిగింది లాగూన్ అంటే సముద్రపు నీటిని వేరు చేసే ఒక ఇసుక రాళ్ల వరుస అని మనం చెప్పవచ్చు దీనిని పులికాట్ సరస్సు రెండవ పెద్ద లాగూన్ అని అంటారు మరి ఈ పులికాట్ సరస్సు మరి ఈ ప్రాంతంలో మరి శ్రీహరికోట అనేది మనకి ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది శ్రీహరికోట ఇక్కడ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో మరి కొల్లేరు సరస్సు కొల్లేరు సరస్సు ఏలూరుకు దిగువన మరి కైకలూరుకు ఉత్తరంలో ఇక్కడ మరి దాదాపు రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో మరి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొల్లేరు సరస్సు ఈ కొల్లేరు సరస్సు అనేది మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో అభయారణ్యంలో చేర్చబడింది ఈ కొల్లేరు సరస్సు మరి ఇక్కడ కొంగలకు ప్రసిద్ధి కొల్లేటి కొంగ అనే నానుడి మరి చాలా కాలం నుంచి మనకి వినిపిస్తూ ఉంది ఈ కొల్లేరు సరస్సు రామాయణంలో అరణ్యకాండలో మనకి దీని ప్రస్తావన ప్రాచీన గ్రంథాల్లో కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే అయితే ఈ తీర మైదానంలో మరి ఎక్కువ సారవంతమైన నేలలు ఉత్తరం ఉత్తర మైదానంలో వంశధార నాగావళి నదులు డెల్టా ప్రాంతాన్ని కలి ఏర్పరుస్తున్నాయి మరి మధ్య మైదానంలో కృష్ణ గుంటూరు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు ఇక్కడ డెల్టా ప్రాంతాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి మరి దక్షిణం తీర మైదానంలో పెన్నా నది డెల్టా ప్రాంతాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ మనం తూర్పు కనుమల గురించి మనం 
తెలుసుకుందాం మరి దక్కన్ పీఠభూమికి తూర్పుగా తీర మైదానానికి పశ్చిమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉత్తర దక్షిణంగా వ్యాపించి ఉన్నాయి ఈ తూర్పు కనుమలు ఇవి పశ్చిమ కనుమలు లాగా అవిచ్ఛిన్నంగా కాక మరి స్థలాకృతిలోను నిర్మాణంలోనూ ఒకే విధంగా ఉండవు కానీ తూర్పు కనుమలు మధ్య మధ్యలో విడిపోయి విభజించిన గొలుసు వలె మరి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి తూర్పు కనుమలు మరి ఈ తూర్పు కనుమలు ఎత్తైన కొండల వరుసతో అనేక ప్రాంతాలలో నదీ లోయల వల్ల ఛేదించబడి విభజించిన గొలుసు వరుస గొలుసు వరుసగా కనిపిస్తాయి ఈ తూర్పు కనుమలు ఓకే మరి మ్యాప్లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఇవి తూర్పు కనుమలు మరి భారతదేశ పట్టణంలో ఇక్కడ మనకి దక్కన్ పీఠభూమి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ దక్కన్ పీఠభూమికి మరి తూర్పు దిక్కున మరి తీర మైదానానికి పడమర దిక్కున మధ్యలో మనకు ఉండే కనిపించేవి ఏవి తూర్పు కనుమలు మరి ఈ తూర్పు కనుమలు వరుసగా మనకి ఉండవు మరి ఇవి అక్కడక్కడ నదీ లోయల వల్ల మరి విడి విడిపోయి ఉంటాయి అంటే విభజించబడి ఉంటాయి అందుకనే విభజించిన గొలుసు వలె తూర్పు కనుమలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో విస్తరించి ఉన్నాయి అని చెప్పవచ్చు అయితే ఈ తూర్పు కనుమలు మరి ఎక్కువగా చార్నోకైట్ కొండలైట్స్ శిలలతోటి ఈ తూర్పు కనుమలు నిర్మితమై ఉన్నాయి మరి ఈ తూర్పు కనుమలు ఇలా దక్కన్ పీఠభూమికి తూర్పుగా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర మైదానానికి పడమరగా అదేవిధంగా ఉత్తర దక్షిణాలుగా విస్తరించి ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ తూర్పు కనుమలు అయితే ఈ తూర్పు కనుమలలో అత్యంత పెద్దదైనటువంటి కొండ ఏదంటే జిందగా ఇది విశాఖపట్నంలో మనం గమనించవచ్చు మరి రెండు రెండవ ఎత్తైన కొండ చింతపల్లి ఇది కూడా విశాఖ మరి మూడవ ఎత్తైన కొండ ఈ తూర్పు కనుమల్లో మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒడిషా సరిహద్దులో మనం ఉన్నటువంటి ఈ ఒడిషా సరిహద్దులో మహేంద్రగిరి వద్ద మనం దీన్ని గమనించవచ్చు ఓకే రైట్ మరి తూర్పు కనుమలు కృష్ణానదికి ఉత్తరంగా ఉన్న కొండలు కృష్ణానదికి ఉత్తరంగా ఉన్న కొండలు ఎక్కువ ఎత్తుగాను దక్షిణాన ఉన్న కొండలు తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నాయి మరి కృష్ణానదికి ఉత్తరంగా ఉన్నటువంటి కొండలు ఎక్కువ ఎత్తు దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి కొండలు తక్కువ ఎత్తుగా ఉన్నాయి దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి కొండలని అవశిష్ట పర్వతాలు అని కూడా అంటారు మరి ఈ ఉత్తరంగా ఉన్నటువంటి ఈ తూర్పు కనుమలని తూర్పు శ్రేణులని దక్షిణంగా ఉన్న వాటిని కడప శ్రేణులని పిలుస్తారు మరి కృష్ణానదికి దక్షిణంగా ఉన్న నల్లమల వెలికొండలు పాలకొండలు శేషాచలం ఎర్రమల కొండలు అవశిష్ట పర్వతాలుగా మనకి కృష్ణా నది నదికి దక్ దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి కొండల్ని అవశిష్ట పర్వతాలుగా మనం చెప్పవచ్చు మరి మనం మ్యాప్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉత్తరంగా ఈ కృష్ణానదికి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ కృష్ణానదికి ఉత్తరంగా ఉన్నటువంటి కొండలు ఈ కృష్ణానదికి ఉత్తరంగా ఉన్నటువంటి కొండలు ఎక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి మరి ఈ కృష్ణానదికి దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి కొండలు మరి తక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి ఇక్కడ కృష్ణానదికి దక్షిణంగా ఉన్న కొండల్ని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ కొండల్ని దక్షిణానదికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కొండల్ని మరి అవశిష్ట పర్వతాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే రైట్ అయితే ఈ తూర్పు కనుమల్ని వివిధ జిల్లాలలో వివిధ పేర్లతో పిలుస్తున్నారు విశాఖపట్నంలో బాలకొండలు సింహగిరి కొండలు డాల్ఫిన్ నోస్ కొండ అని విశాఖపట్నంలో ఈ తూర్పు కనుమల్ని వివిధ రకాల పేర్లతో పిలవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాలలో పాపికొండలు ధూమకొండలు మరి పిలవడం జరుగుతూ ఉంది మరి కృష్ణా జిల్లాలో కొండపల్లి కొండలు మొఘల్రాజపురం కొండలని మరి కృష్ణా జిల్లాలో వీటిని కొండపల్లి కొండలు మొఘల్రాజ మొఘల్రాజపురం కొండలని పిలవడం జరుగుతుంది మరి గుంటూరు జిల్లాలో నాగార్జున కొండలు వినుకొండలు మంగళగిరి కొండ బెల్లం కొండలు గనికొండలు కొండవిటి కొండ ఈ పేర్లతో గుంటూరు జిల్లాలో తూర్పు కనుమలు పిలువబడుతూ ఉన్నాయి మరి ప్రకాశం జిల్లాలో మార్కాపురం కొండలు 
క్షేమకుర్తి కొండలు నెల్లూరు జిల్లాలో ఈ తూర్పు కనుమలని ఎర్రమల కొండలని వెలికొండలు పాలకొండలని పిలుస్తారు మరి కర్నూలు జిల్లాలో వీటిని నల్లమల కొండలు అంటారు అనంతపురం జిల్లాలో మల్లప్ప కొండలు మడకశిర కొండలు పెనుకొండలు అని పిలుస్తారు కడప జిల్లాలో వీటిని శేషాజలం కొండలు పాలకొండలు అని పిలుస్తారు మరి కడప జిల్లాకి నెల్లూరు జిల్లాకి మధ్యలో పాలకొండలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కడప జిల్లాకు నెల్లూరు జిల్లాకు మరి మధ్యలో ఈ పాలకొండలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి రెండు జిల్లాలకి వీ సరిహద్దులుగా మనం గమనించవచ్చు పాలకొండలు మరి చిత్తూరు జిల్లాలో శేషాచలం కొండలు ఆవులపల్లి కొండలు హార్స్లీ హిల్స్ మరి హార్స్లీ హిల్స్నే ఇంతకు ముందు ఏనుగు మల్లమ్మ కొండలు అని పిలిచేవారు ఇవి చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తూర్పు కనుమలని ఈ పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు ఓకే రైట్ తర్వాత మనం భూమి యొక్క స్వరూపాలు భౌమ స్వరూపాలు భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర రీత్యా పరిశీలిస్తే భూగర్భ శాస్త్ర లక్షణాలను సంపూర్ణంగా వ్యక్తీకరించే భూతత్వాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిగి ఉంది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ అతి పురాతన ధార్వార్ వ్యవస్థ నుండి ఇటీవలి ప్లీస్టోసిన్ వ్యవస్థ వరకు చాలా రకాల నిర్మాణాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూడవచ్చు అతి పురాతన ధార్వార్ వ్యవస్థ నుండి ఇటీవలి ప్లీస్టోసిన్ వ్యవస్థ వరకు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి ఉన్నాయి నిర్మాణాలు భూపటలంలోని పదార్థం అంతా శిలలతో నిర్మితమయ్యింది భూపటలంలో నిక్షేపింపబడిన ఘన పదార్థం అంతయు శిలా నిర్మితమే అంటే భూమి పై పొరలో ఉన్నటువంటి భూపటలం అంటే భూమి పై పొర భూమి పై పొరలో ఉన్నటువంటి పదార్థం అంతా కూడా శిలా నిర్మితమే శిలా అంటే గ్రానైట్ వలె కఠినంగాను లేదా ఒండ్రు మట్టి వలె మృదువుగాను ఉండవచ్చు శిలా అనేది గ్రానైట్ లాగా కఠినంగా ఉండవచ్చు లేదా మట్టి వలె మృదువుగా ఉండవచ్చు ఎలా ఉన్నప్పటికీ దాన్ని మనం శిలా అని పిలుస్తాం మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనిపించే ప్రధానమైన శిలా స్వరూపాలు ఏమిటంటే ఆర్కియన్ వ్యవస్థ ఇది భూపటలం చల్లబడుతూ గట్టి పడుతున్న క్రమంలో ఏర్పడ్డ అతి పురాతన శిలా వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థలోని శిలలలో ఇనుము రాగి సీసం బంగారం మాంగనీసు ఇవి లభిస్తాయి మరి ధార్వార్ శిలల్లో అంటే ఇవి సుమారు రెండు వేల మూడు వందల కోట్ల సంవత్సరాలకు పూర్వం భూమి అంతర్భాగం నుండి శిలాద్రవం బహిర్గతం అవ్వడం వల్ల ఏర్పడినవి భూమి అంతర్భాగంలో మరి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత కలిగి ఉంటుంది భూమి అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి పదార్థం దాదాపు ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది అని అంటారు అయితే ఆ భూమి అంతర్భాగంలో నుండి భూమి పైన ఉన్నటువంటి రంధ్రాల ద్వారా మరి ఈ శిలాద్రవం బహిర్గతం అవ్వడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి శిలలు ధార్వార్ శిలలు ఇవి విజయనగరం విశాఖపట్నం తూర్పు గోదావరి జిల్లాల ఉత్తర భాగంలో ఈ ధార్వార్ శిలలు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి మరి కడప శిలలు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడపలో వీటిని మొదటగా అధ్యయనం చేయడం వల్ల ఈ వ్యవస్థకు కడప అనే పేరు వచ్చింది ఇవి ప్రాచీన అవక్షేప శిలలు కడప కర్నూలు బళ్ళారి అనంతపురం జిల్లాలలో విస్తరించి ఉన్నాయి మరి కర్నూలు శిలలు ఈ వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేవలం కర్నూలు జిల్లాలో మాత్రమే ఉంది ఈ శిలా వ్యవస్థలో లోహ ఖనిజాలు కనిపించవు ఇందులో ఆభరణాల రాళ్ళు గ్లాస్ తయారీకి కావలసిన ముడి పదార్థాలు లభించును సిమెంట్ పరిశ్రమలు ఉపయోగించే సున్నప్రాయి కూడా లభిస్తుంది మరి దక్కన్ నాపలు మీసోజాయిక్ యుగం చివరి కాలంలో క్రిటేషియస్ కాలంలో భారత ద్వీపకల్ప ప్రాంతంలోని భూపటలంలోని రంధ్రాలు భూపటలంలోని రంధ్రాలు గుండా లావా బహిర్గతం కావడం వల్ల ఏర్పడినవి ఇవి తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో మరి ప్రకాశం గుంటూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఈ దక్కన్ నాప నాపలు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి భూమి స్వరూపాలు ఓకే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్